Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to our study made easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the third lecture of chapter 3rd that is the Delhi Sultans. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने दो लेक्चर कर रखा है अगर आपने पिछले दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप पिछले दोनों लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द डेली सुल्तान्स यानी कि एक तरह से सोर्सेज क्या क्या हैं डेली सुल्तान्स के इन्फॉर्मेशन के बारे में आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंसन ऑफ द डेली सल्तनत तो अब दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन कैसे हुआ उनके साम्राज्य का जो एरिया था उसका विस्तार कैसे हुआ पहले वे लोग कैसे थे तो एक गैरिसन टाउन में थे गैरिसन टाउन क्या होता है एक ऐसा टाउन जो किलेबंदी करके बनाया गया हो जहाँ पे सिर्फ चौकिया हो सेनों की टुकड़ियाँ हो और वैसे टाउन से एम्पायर की तरफ बनाना यानी एम्पायर क्या होता है जहाँ पर हर जगह सेना नहीं होती है फिर भी वहाँ पर उनका शासन होता है तो वो एम्पायर हो गया और गैरिसन टाउन मीन्स ऐसा टाउन जहाँ पे सिर्फ उनकी सेना है तो उनका शासन चल रहा है अगर सेना हटा दे तो शासन खत्म हो जाएगा उस टाइप का टाउन तो कैसे दिल्ली सल्तनत जो है यहाँ से अपना विकास करता है इन अर्ली थर्टीन सेंचुरी द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स रेयरली वेंट बियॉन्ड हेवली फोर्टिफाइड टाउन ऑक्यूपाइड बाई गैरिसन तो थर्टीन सेंचुरी में दिल्ली सुल्तान्स का जो कंट्रोल था वो मुश्किल से बड़े ही मुश्किल से आगे बढ़ पाया पहले क्या था फोर्टीफाइड टाउन्स में ही ऑक्यूपाइड क्या हुआ करता था गैरिसन्स के द्वारा गैरिसन्स यानी कि वही सेनों की टुकड़ियाँ थी सिर्फ उनके द्वारा ऑक्यूपाइड होता था फोर्टीफाइड टाउन जो कि ऐसे टाउन जो किलेबंदी किए गए थे किले बनाए गए थे ऐसे टाउन्स में द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज सुल्तान जो होते थे वो कभी कभी कंट्रोल कर लिया करते थे यानी कि हमेशा के लिए उनका कंट्रोल नहीं होता था कभी रहता था कभी खत्म हो जाता था उनका कंट्रोल कहाँ पे तो हिंटरलैंड ऑफ द सिटी यानी कि शहर के आंतरिक इलाकों में इनसाइड द सिटी शहर के जो अंदर जो मेन मेन इलाके होते हैं वहाँ पे एंड वे आर देयर फॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड ट्रिब्यूट और फलंडर फॉर सप्लाईज तो इसके लिए शासन कहाँ तक था उनका सीमित शासन था तो इसलिए वे लोग ट्रेड पे यानी कि व्यापार पे उनको जो ट्रिब्यूट मिलता था जो गिफ्ट वगैरह मिलता था या जो वो कभी अटैक करके लूटपाट मचाते थे तो अपने सप्लाईज के लिए सेनों के लगातार सप्लाई के लिए इन तीन चीज़ों पे पहले वो डिपेंडेंट हुआ करते थे हिंटरलैंड क्या होता है आपको पता है द लैंड एडजस्टेंट टू अ सिटी और पोर्ट डेट सप्लाई इट विथ गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि आंतरिक इलाका जहाँ से गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई होता हो सिटी या पोर्ट के नज़दीक में गैरिसन टाउन किसको बोलते हैं तो अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विथ सोल्जर एक ऐसा जगह एक ऐसा किला जो चारों तरफ से क्या हो सोल्जर से घिरा हुआ हो काफ़ी ज़्यादा सेफ हो यहाँ पे कुछ हिंटरलैंड दिए गए हैं फिगर में आप देख सकते हैं कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट अब जो गैरिसन टाउन होते थे उनको जैसे डिस्टेंट में जो थे जो दिल्ली से मतलब दूर हुआ करते थे जैसे बंगो बंगाल में या सिंध में उसको दिल्ली से कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था क्यों क्योंकि रिवेलियन वार इवन बैड वेदर कुड ए स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट तो जो रूट हुआ करता था उस टाइम कम्युनिकेशन का यानी कि जो बातचीत एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने के लिए जो रूट हुआ करता था तो उस रूट में कभी कभी रिबेलियन रिबेलियन यानी कि ऐसे लोग जो राजा का विरोध करते हो वो अटैक कर देते थे छुप छाप के उनके आदमियों पे या वार होने का सिचुएशन हो या बैड वेदर हो यानी कि मौसम का स्थिति खराब हो तो उस कंडीशन में क्या होता था कम्युनिकेशन का जो रूट था वो काफ़ी फ्रेजाइल था फ्रेजाइल यानी कि एक तरह से नाजुक स्थिति में नाजुक कंडीशन में जो कि स्नैप हो जाता था Delhi's authority was also challenged by Mongol invasion from Afghanistan and by governors who revealed at any sign of Sultan's weakness. तो Delhi का जो authority था यानी कि Delhi Delhi में जो सल्तनत था जो सुल्तान थे तो उनका जो शासन था उसको चैलेंज किया जा रहा था किसके द्वारा मंगोल्स के द्वारा मंगोल्स कौन थे तो जो अफगानिस्तान साइड से सल्तनत पीरियड में आक्रमण करते थे वो थे और कुछ गवर्नर जो कि सुल्तान के अंदर में ही थे वो जब देखते थे कि सुल्तान कमज़ोर है जब कमज़ोर सुल्तान पड़ जाता है तो उसके खिलाफ जो है रिबेलियन कर देते थे यानी कि बगावत कर देते थे तो इन दो लोगों के द्वारा जो है दिल्ली सल्तनत के ऑथोरिटी को भी चैलेंज किया जा रहा था द सल्तनत बेरली सर्वाइव्ड दिस चैलेंजेज सल्तनत जो था जो दिल्ली में जो सुल्तानों का शासन चाहे वो बड़ी मुश्किल से इन सब चैलेंजेज से छुटकारा पा सके इट्स कंसोलिडेशन अकर ड्यूरिंग द रीन ऑफ ग्यासुद्दीन बलबन एंड फर्दर एक्सपेंशन अंदर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक 
दिल्ली सल्तनत जो है मजबूत होता है ग्यासुद्दीन बलबन के पीरियड में और और ज़्यादा मजबूत कब होता है जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है और मोहम्मद तुगलक आते हैं तो इन तीनों पीरी के पीरियड में जो है दिल्ली सल्तनत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेटेड हो जाता है द फर्स्ट स्टेट ऑफ कैंपेन अलोंग द इंटरनल फ्रंटायर ऑफ द सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन तो जो पहले जो कैंपेन किया गया कैंपेन करना यानी कि अपनी पूरी सेना के साथ जाना कहीं पे आक्रमण करना या वहाँ पे अपने सेनों की टुकड़ी के साथ जाना उसको कैंपेन बोला जाता था तो जब पहले जो सेट ऑफ कैंपेन किया गया किसके द्वारा दिल्ली सुल्तान्स के द्वारा तो वो कहाँ पे किया गया इंटरनल फ्रंटायर में किया गया यानी कि आंतरिक जो हिस्से थे वहाँ पर किया गया देश के आंतरिक हिस्सों पर किया गया और उससे कंसोलिडेट किया गया एक तरह से मिला लिया गया कि इसको हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन यानी कि जो गैरिसन टाउन था जो किलेबंदी किया हुआ वहाँ के जो हिंटरलैंड थे आंतरिक जो टाउन थे उसको मिलाया गया पहले उसको इंटरनल फ्रंटायर को उसको ठीक किया गया मजबूत किया गया ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स फॉरेस्ट वेयर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना दुआब एंड हंटर्स गैदरर्स एंड पास्टोरलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट तो जो कैंपेन किया गया जब सेनों की टुकड़ियाँ मूव करने लगी मतलब राजा आगे या राजा बीच में मानो चारों तरफ से सेना और सेना जा रही है कहीं पे किसी जगह को कब्जा करने उस पर अपना मतलब एक तरह से आ, क्या बोले शासन स्थापित करने तो क्या होता था उसको कैंपेनिंग बोलते थे तो कैंपेन करने में रास्ते में जंगल वगैरह आते थे तो सबको गंगा और यमुना का जो द्वाब था यानी कि गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र था वहाँ पे जितने भी जंगल थे उसमें से ऑलमोस्ट जंगल को काटा जाने लगा वहाँ पे जो हंटर्स जो गैदरस वगैरह थे जो पास्टोरलिस्ट यानी कि जो किसान वगैरह जो उस चीज़ों पे डिपेंडेंट रहते थे यानी कि स्पेशली जो ट्राइबल लोग समझ लीजिए जो जंगलों में रहते थे उनको जो है उनके आवाज़ से खदेड़ दिया गया भगा दिया गया इनके द्वारा दीज लैंड्स वेयर गिवेन टू पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर वॉज इनकरेज अब ये जो लैंड था जो फॉरेस्ट को काटा गया तो जो लैंड बना उसको जो है किसानों को दे दिया गया और इस तरीके से एग्रीकल्चर को इनकरेज किया गया सुल्तानों के द्वारा न्यू फोर्ट्रेसेस गैरिसन टाउन्स एंड टाउन्स वेयर इस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रोमोट रीजनल ट्रेड अब नए नए किले बनाए जाने लगे गैरिसन टाउन्स यानी कि वैसे टाउन जो सेनाबंदी यानी कि सेनों की टुकड़ियाँ से घिरे रहते थे वैसे टाउन या नॉर्मल टाउन इन सब का इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना किया गया किस लिए ताकि वहाँ से जो ट्रेड हो सके ट्रेड रूट हो सके उसको प्रोटेक्ट किया जाए और इस तरह से रीजनल ट्रेड को बढ़ावा दिया जाए रीजनल ट्रेड यानी कि उस क्षेत्र में जो जो भी व्यापार हो उसको बढ़ावा दिया जाए द सेकेंड एक्सपेंशन अकर्ड एलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटायर ऑफ द सल्तनत अब इंटरनल फ्रंटायर को तो कैंपेन करके एक तरह से उस पर अपना शासन आधिपत्य कर लिया इन्होंने उसके बाद इन्होंने सेकेंड एक्सपेंशन जो है एक्सटर्नल फ्रंटायर पे किया मिलिट्री एक्सपेडिशन एक्सटर्नल है कि जो बाहरी जो फ्रंटायर जो बाहरी जो इलाका था उस पर मिलिट्री एक्सपेडिशन इन टू साउदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी जिसको मैप थ्री में आप देखिएगा एंड कलमिनेटेड विथ मोहम्मद तुगलक तो मिलिट्री एक्सपेडिशन यानी कि वही मिलिट्री को लेकर के एक तरह से एक्सपेडिशन करना पूरी सेना के साथ जाना हमला करने साउदर्न इंडिया में वो किसके समय में स्टार्ट होता है तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में और ये अपने पीक पे पहुंच जाता है यानी कि सबसे ज़्यादा जो मिलिट्री एक्सपेडिशन होता है वो मोहम्मद तुगलक के समय में होता है इन देयर कैंपेन सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स हॉर्सेस एंड स्लेब्स एंड कैरिड अवे प्रीसियस मेटल्स तो जब ये लोग कैंपेन करते थे जैसे मान लो एग्जांपल के अलाउद्दीन खिलजी जब कैंपेन करता था जब मिलिट्री के साथ अपने जाता था किसी जगह पे कब्जा करने उसको तो रास्ते में वो क्या करता था जितने भी वहाँ पे हाथी होते थे उसको कैप्चर कर लेता था यानी कि अपने साथ कर लेता था जितने भी घोड़े होते थे वहाँ पर बहुत सारे आदमियों को गुलाम बना करके अपने साथ ले आते थे और उनसे काम करवाते थे चाहे सेना में भर्ती कर लेते थे या पर्सनल जो भी काम है वो करवाते थे इसके साथ साथ वहाँ पर जो भी प्रीसियस मेटल्स हुआ करते थे जो मांगे मांगे जो मेटल थे धातु थे उसको भी वे लोग अपने साथ लाते थे मांगे धातु में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोने हो गए तो सोना वगैरह लूट करके लेके आ जाते थे वे लोग यहाँ पे उनके कैंपेन का रूट दिखाया गया ठीक है बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक से रीज ठीक है मोहम्मद तुगलक का जब रीन जो उसका जो काल था शासन का काल था वो जब खत्म होने को आया डेढ़ सौ ईयर्स आफ्टर सम वॉट हम्बल बिगनिंग यानी कि लगभग डेढ़ सौ साल बाद जो हम्बल बिगनिंग हुआ था जो सल्तनत का स्टार्ट हुआ था उसके लगभग डेढ़ सौ साल बाद की बात है द आर्मीज ऑफ दिल्ली सल्तनत हैड मार्च अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट जो आर्मी थी जो दिल्ली सल्तनत की जो आर्मी थी वो लगभग 
सब कॉन्टिनेंट यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सारे पार्ट्स में एक तरह से मार्च कर चुकी थी मार्च कर जाना यानी कि लगभग पार्ट में युद्ध कर चुकी थी चाहे वो पूरब हो पश्चिम हो उत्तर हो दक्षिण दक्षिण हो सेंट्रल रीजन हो यानी कि चारों तरफ जो है सेना घूम चुकी थी कहीं पर जीती थी कहीं पर हारी थी कुछ इलाके कंट्रोल में आए थे दिल्ली सल्तनत के कुछ नहीं आए थे लेकिन लगभग इलाकों में सेना जा चुकी थी एक न एक बार गई ही थी दे आर डिफिटेड राइवल आर्मीज एंड सिटीज वे जब मार्च करके वहाँ पे गए तो वहाँ पे राइवल आर्मीज यानी कि जो उनके अपोनेंट थे जो उनके दुश्मन वाली आर्मी थी उसको उन्होंने हराया भी था सिटीज को सीज कर लिया यानी कि अपने कंट्रोल में ले लिया था द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस इन इट्स रियल तो जो सल्तनत था यानी कि सुल्तान था वो टैक्स वगैरह कलेक्ट करने लगा पीजेंट्री से और वहाँ पे न्याय का भी काम करने लगा बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ भास्ट टेरिटरी लेकिन उनका कंट्रोल कैसे इतने बड़े साम्राज्य पे इतने बड़े साम्राज्य पे उनका कंट्रोल कितना ज़्यादा इफेक्टिव और कितना ज़्यादा कंट्रोल था वो तो आगे देखने को मिलेगा ये एक फिगर है फिगर है कुआतल इस्लाम एंड मीनार जो कुतुब मीनार का आप नाम सुनते हैं जो कि ट्वेल्थ सेंचुरी के लास्ट डिकेट में बनाया गया था ट्वेल्थ सेंचुरी का लास्ट डिकेट यानी कि लगभग ग्यारह से निन्यानवे के आसपास वाले पीरियड में दिस वॉज द कंग्रीगेशनल मॉस्क मॉस्क ऑफ द फर्स्ट सिटी बिल्ट बाय दिल्ली सुल्तान डिस्क्राइब इन क्रॉनिकल्स एज दिल्ली आई कुन्हा द ओल्ड सिटी ये जो मॉस्क था मॉस्क यानी कि मस्जिद तो ये कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क था यानी कि सामूहिक मॉस्क था ठीक है मस्जिद था यहाँ पे सारे लोग आते थे ये कहाँ पे था तो फर्स्ट सिटी दिल्ली सुल्तान ने जो फर्स्ट सिटी बनाया था जिसको क्रॉनिकल्स में जो इतिहास का जो बुक वगैरह है उस टाइम के उसमें दिल्ली आई कुन्हा यानी कि ओल्ड सिटी के नाम से मैंसनड है द मॉस्क वॉज इन लाज बाई इलतुतमिस एंड अलाउद्दीन खिलजी ये जो मस्जिद था इसको और बड़ा किया गया इसके साइज को बढ़ाया गया कि इसके द्वारा इलतुतमिस और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहीं पर एक मीनार भी बनाया गया है मस्जिद के पास में ही फिगर में आप देख सकते हैं तो ये मीनार जो है दो सुल्तानों ने मिल करके बनवाया था कौन कौन तो कुतुब्दीन एबक एंड इल्तुतमिस होता ये कि कुतुब्दीन एबक 1206 से 1210 तक ही शासन कर पाता है 1210 में उसका चौगान यानी कि जो पोलो जो गेम होता है तो खेलते टाइम घोड़े से गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है इसलिए वो कुतुब मीनार को पूरा नहीं बनवा पाता है तो उसके बाद इल्तुतमिस जब शासन करने आता है तो वो उसको कम्प्लीट करवाता है मस्जिद के बारे में देखते हैं तो अमोस की जब इज कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक तो मॉस्क जो है उसको अरेबिक में अरबी भाषा में मस्जिद बोला जाता है मस्जिद का मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रेवरेंस टू अल्लाह यानी कि जहाँ पे मुस्लिम लोग जो है अल्लाह की याद में पूजा करते हैं या उनको याद करते हैं जो भी उनका अपना तरीका होता है इन अ कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क यानी कि एक सामूहिक मॉस्क में जिसको मस्जिद जामी या जामा मस्जिद भी बोला जाता है मुस्लिम रेड देर प्रेयर्स मुस्लिम जो है नमाज अदा करते हैं एक साथ मेंबर्स ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्नेड मेन एज देयर लीडर इमाम फॉर द रिचुअल्स ऑफ प्रेयर तो जो भी मुस्लिम लोग होते हैं तो वो अपने ही मेंबर में जो सबसे लर्नेड मेल होता है जो सबसे पढ़े लिखे पुरुष होते हैं उनको अपना लीडर यानी कि जो इमाम कहा जाता है वो चूज करते हैं अपने इमाम को चूज करते हैं और फॉर द रिचुअल्स ऑफ प्रेयर ये वे लोग जो प्रार्थना करते हैं तो उसका जो रिचुअल्स होता है जो परंपरा वगैरह होता है उनका जो भी मतलब पूजा पाठ कराने की जो विधि होती है उनकी तो उसको चलाने के लिए जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं क्रिश्चियन धर्म में क्या होते हैं फादर होते हैं चर्च के वैसे ही इसमें इमाम होते हैं ही ऑल्सो डिलीवर्स द सरमन खुतबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर तो वो खुतबा को भी क्या करते हैं डिलीवर करते हैं शुक्रवार को जो शायद जुम्मा होता है तो उस दिन वे क्या करते हैं सरमन को डिलीवर करते हैं ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम से स्टैंड फेसिंग मक्का इन इंडिया दिस इज टू वेस्ट एंड दिस इज कॉल्ड किबला तो जब ये लोग प्रेयर करते हैं मुस्लिम धर्म में जब प्रेयर की जाती है तो वो मक्का के डायरेक्शन में किया जाता है और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में डायरेक्शन इसका किधर है तो आपको ध्यान में रखना है वेस्ट की तरफ सारे मुस्लिम जो भी प्रेयर अदा करते हैं वो किस डायरेक्शन में करते हैं तो वेस्ट की तरफ क्यों क्योंकि वेस्ट के डायरेक्शन में इंडिया से वेस्ट में जो है मक्का जो कि सऊदी अरबिया में है उस वो पड़ता है और इसको किबला बोला जाता है यहाँ पे एक मस्जिद का पिक्चर है ये बेगमपुरी मस्जिद है बिल्ट इन द रीन जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के रीन में काल में बना हुआ है 
ये मेन मस्जिद है ऑफ द जहापना जहापना का यह सबसे मेन मस्जिद था जिसको सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है हिज न्यू कैपिटल इन दिल्ली द सुल्तान दिल्ली सुल्तान बिल्ड सेवरल मस्क इन सिटीज ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट तो जो दिल्ली के जो सुल्तान थे वो बहुत सारे मस्जिदों को सिटीज में बनवाते थे पूरे सब कॉन्टिनेंट में यानी कि एक ही सिटी में नहीं बहुत सारे सिटीज में और ये डिमॉन्स्ट्रेट करते थे अपना क्लेम कि ये क्या है मुस्लिम धर्म के और इस्लाम के प्रोटेक्टर है यानी कि उनका रक्षक है मॉस्क ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ ए कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स हु शेयर्ड अ बिलीफ सिस्टम एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट तो मॉस्क जो है एक ऐसा सेंस क्रिएट करने के लिए ताकि जो एक कम्युनिटी है जो एक खास धर्म खास परंपरा पे बिलीव करती है खास उनका ट्रेडिशन है कल्चर है उसको शेयर करने के लिए अपनी आस्था को बनाए रखने के लिए और जो कोड ऑफ कंडक्ट है यानी कि जो मुस्लिम का जो रूल रेगुलेशन है उसको चालू रखने के लिए मेंटेन करने के लिए इसको बनाया गया था इट वॉज नेसेसरी टू री इन्फोर्स दिस आइडिया ऑफ कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम केम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड ये काफ़ी ज़रूरी था कि इस आइडिया को इस विचार को री किया जाए कम्युनिटी में ताकि मुस्लिम का जो है क्योंकि वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड अलग अलग बैकग्राउंड से मुस्लिम आते हैं सब में एक जैसा कुछ कॉमन लाया जाए ऊपर में फिगर फोर जो है मोती की मस्जिद इसको सिकंदर लोदी के मिनिस्टर के द्वारा बनवाया गया था और ये जो नीचे में मॉस्क है ये जमाली कमली मॉस्क है ठीक है जिसको पंद्रह सौ बीस बीसवीं सदी के पंद्रह सौ बीस के आसपास में बनवाया गया था तो आज के इस लेक्चर में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टेट यून विथ हस